ወደ ዝርዝር ዜናዎችን አልፋለን ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገቷን ለማጣናከርና የውጭ ምንዛሬ ማግኛ መንገዶቿን ለማስፋት ጥራት እያደረገች ነው የኢትዮጵያ ቢሄራዊ ባንክም ከአሜሪካው የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የተለያዩ የኢኮኖሚ ጥናቶችን በማድረግ ወደ ተግባር መግባቱን አስተውቋል። ባንኩ ዛሬ በ20 ሪጀንሲ ሆቴል የሰጠው መግለጫ እየሩሳሌም ሐረጎይን ተከታትሏለች። የኢትዮጵያ ቢሄራዊ ባንክ በመካሄድ ላይ ያለውን የኢኮኖሚ ለውጥ እንዲታገዝ ካሜርካ ሃርቨርድ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የተለያዩ ጥናቶችን አድርጎ ወደ ትግበር አገብቷል ጥናቱን ወደ ትግበራም ለመቀየር 3 አመታት ተንፈስቷል ይህ በኢትዮጵያ እየተስተዋል ያለውን የኢኮኖሚ ክስበትን በእጅጉ ይታደጋልም ተብሏል ከዚህም በተጨማሪ ፕሮጀክቱ በርካታ የህብረተሰቡን ብሎም የሀገሪቱን የኢኮኖሚ ዋስትና የሚያረጋግጥ መሆኑን የቢሄራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ተናግረዋል አብዛኛው የኢኮኖሚ እንተስካሴ እየተረጋጋ ኢኮኖሚ እንዲሆን ተቀጣይነት ያለው ኢኮኖሚ እንዲሆን እንደዚሁም ደግሞ ለዜጎች ገቢ ለመጨመር የሥራ ድል የሚፈጥር አይነት ኢኮኖሚ እንዲሆን የሚያግዝ ፕሮጀክት ነው። ይህ 3 አመታትን የፈጀው ፕሮጀክት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ እንዲጠናከር የውጭ ምንዛሪ ማግኛዋን መንገድ እንዲያበራክት ያደርጋል ነው የተባለው ኢትዮጵያ በግብርና በማንፋክቸሪንግ በተለያዩ ዘርፎች ተሰማርታ የምታገኘውን የውጭ ንግድ ገቢ ከፍ ያደርጋልም ሲሉ ዶክተር ይናገር ተናግረዋል የፕሮጀክቱ ዋና ግብም በውጭ ምርቶች ላይ ዘርፉን በማስፋት በውጭ ምንዛሪ ሀገሪቱን ተጠቃሚ እንድትሆን ማገዝ ነው መሰረቱን ማስፋት ስንል ለምሳሌ አንዱን ኤግዛምፕል ብንወስድ የኛ የውጭ ኤክስፖርት ምናረጋቸው ምርቶች የውጭ ምርቶቻችን አይነታቸው የተወሰነና እና አስፋ ስንል አይነታቸው መጨመር ማለት ነው። ለምሳሌ ኤክስፖርት ምናረጋቸው ምርቶች በአይነትም በብዛትም መጨመር ዳይቨርሲፊኬሽን ማለት ይሄ ነው ማብዛት በማንኛው ማገር ባንድ ኢኮኖሚ ላይ ወይም ባንድ ሴክተር ላይ መመስረት አስቸጋሪ ያደርጋል ፕሮጀክቱም ከቢሄራዊ ባንክ ጋር ተዛማጅነት እንዳለው ይናገራሉ። ፕሮጀክቱ በዋነኛነት በብዛት ቢሄራዊ ባንክ ጋር የተያዘ ነው በማክሮ ኢኮኖሚ ማኔጅመንት ዙሪያ ስለሆነ ሌሎች ሴክቶራል የሆኑ ተቋማት ሚኒስትሮችም ይሳተፋሉ። በዚህ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ስለዚህ ከፕሮጀክቱ አፈጻጸም አቋያ ብዙ ችግር አይገጥምንም። በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ማይክ ራይነር በበኩላቸው በኢትዮጵያ የተጀመረው የኢኮኖሚ ለውጥ የሚበረታታ መሆኑን ተናግሯል። ይህን ለውጥም ወደፊት ለማስቀጠል የአሜሪካ መንግስት የሚደግፍ መሆኑን ጠቁሟል። አምባሳደሩ እንዳሰመሩበትም በተለያዩ መስኮች የአሜሪካ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር የትብብር ስራዎችን መስራት ይፈልጋል። 